Даже там, где властвует холод, есть тот, кто сильнее. Тебойл – международный бренд с многолетней экспертизой в разработке моторных масел для сурового климата, где стандарты качества превыше всего. Тебойл Даймонд – безупречное качество для безупречной работы двигателя даже в самых жестких условиях эксплуатации. Тебойл Даймонд – масло, закаленное холодом. Покупайте на АЗС Тебойл. Всем привет, народ! С вами снова канал Адана Синема. А это 190-й Мерин из нового Need for Speed Unbound. Вот уже несколько недель, и Агеймс опускает мини-тизеры к своей новой игре. И не знаю, что там будет в самой игре, но игровой трейлер мне реально понравился, потому что он передает тот самый дух старого андеграунда. А даже если провести аналогию, вот эти все зеленые кислотные полоски на машинах и цветной дым, он реально напоминает неоновую подсветку. А стилизованные люди прямиком напоминают стиль комиксов из старого андеграунда. А самой главной фишкой стало это возвращение старых культовых автомобилей. Да, в предыдущих сериях они тоже были, но здесь они теперь занимают главное место, что только добавляет ламповости этой серии. И одним из таких автомобилей стал вот этот Mercedes 190E, известного американского рэпера WhatsApp, Telegram, а, WhatsApp Rocky. Если честно, я впервые слышу это имя, но судя по 17 миллионам подписчикам в Инсте, это реально известный чувак, походу. К сожалению, в отличие от рэпера, об этой машине никакой информации в интернете мы не нашли, кроме там буквально двух фоток. Поэтому сегодня специально для вас мы решили воссоздать этот автомобиль, чтобы понять, достоин ли он называться новой иконой НФС. Все мы здесь осознаем, что есть Mitsubishi Lancer Evo, но то, что есть Mercedes Evo, я узнал только сегодня. Это машина 91 -го года выпуска, а это значит, что есть столько желез, сколько и мне. Правда, я еще держусь, а она уже 100% вся переваренная. Главным отличием этой машины от своего оригинала был двигатель на 2,3 литра, который выдавал 185 лошадей. Также здесь был увеличенный бензобак, установлен дифференциал повышенного трения, более жесткая подвеска, а сзади была система СВС, которая поддерживала постоянный дорожный просвет. Ну а главным защирением этой машины была коробка передач, в которой первая передача включалась влево и назад. По слухам, это было для того, чтобы все остальные передачи включались то ли более удобно, то ли более быстро. Но все эти доработки меркнут по сравнению с тем возвращением, которое мы видим сегодня. Теперь здесь золотая решетка радиатора, золотые дверные ручки, золотая окантовка задних фонарей и даже крепление боковых зеркал тоже золотое. Стандартного бампера в этой машине тоже вы не увидите, потому что Асапроки его где-то оставил. И поэтому здесь установлен вот такой вот сплиттер, который, мне кажется, оторвется на первом лежачем полицейском. Ну а так как это все-таки рэперская тачка, мы решили добавить немного качественного звучания, установив сюда два сабвуферных динамика, масса 800 по 800 ватт каждый, и усилок на 3,5 кВт с выносным регулятором мощности. Кстати, примерно такой же сетап стоял в Peugeot в серии про Underground. И та система действительно звучала намного лучше штатной, пока Саня не взорвал двигатель и не проиграл само Peugeot. Штатная мощность полтора киловатта! Саня, не слышу, чувак! А! Ну, в этой серии Сани нет, поэтому у меня есть время показать вам, как оно звучит. Тут, наверное, стоило включить трек о Сапороке, но я реально послушал его 10 треков и вообще не понял прикола. Так что давайте послушаем более классические вещи. И отдельное спасибо компании АМП, которые уже второй раз присылают нам свои плюшки для прокачки авто. Ну а если вы хотите такой же звук себе в машину, переходите по ссылке в описании на сайт к ребятам, там большой выбор автозвука и других плюшек для вашего авто. 
На заднем стекле здесь, естественно, установлена вот такая вот решетка. Я помню, в детстве, когда мы ездили в деревню, у всех мажорных пацанов на жигах стояли вот такие решетки и розочка на КПП, вот переключение передач, это главная фишечка была. На самом деле, я не знаю, зачем нужна эта решетка, если вы знаете, напишите в комментариях. Но я думаю, это максимум для того, чтобы усложнить езду задним ходом, потому что вряд ли через нее теперь открывается потрясающий вид назад. Но это примерно то же самое, что Саня в круг затонирует свою машину, а потом в Питере вместо того, чтобы снимать, мы стоим протоколы оформляем. Но, как мы знаем, владелец этой машины рэпер, поэтому он себе решил усложнить езду не только задом, но и передом, сделав вот такие вот накладки на передние фары. Блин, старые тачки и так светом не отличаются. Ты обычно ночью едешь и смотришь, как будто в жопу суслику. А тут еще и вот эти вот накладки. И хочу напомнить, что это тачка из МФС, на которой мы должны по ночному городу гонять на ультразвуке. С такими фарами. 200 км в час. На колесах этой машины установлены вот такие турбофаны. Раньше они выполняли функцию охлаждения тормозов. То есть, когда колесо вращалось, через вот эти вот ребра горячий воздух выходил наружу, и тем самым внутри создавалось разряжение и засасывалась новая порция холодного воздуха. Однако такая доработка существенно изменяла аэродинамику автомобиля, создавая ненужные вихревые потоки. Но с появлением современных систем торможения от таких турбофанов отказались. И кроме того, их запретили в использовании в гонках. Поэтому у этой машины не только неправильный свет, но еще и неправильная аэродинамика. Еще мне очень интересно, как создавались надписи на этой машине. Наверное, кто-то пришел и сказал, о, давайте нарисуем офигенное граффити, будет красиво. А потом пришел сопрок и сказал, да не, я гвоздем нацарапаю и будет норм. Да, это экспонат, конечно, лютый колхоз, но что-то все-таки в этом есть старого и андеграундского. Вот тебе еще надо. Да, Сань. Алло, Витюнь, давай завязывай своим НФС, у меня есть новая идея, как бабок заработать. Мне уже стоит беспокоиться. Да блин, ты сначала фотку глянь, я тебя отправил. Ты где эту тачку взял? Как где? На дроме, естественно. Там таких всего лишь три было, я последнюю урвал. Блин, Сань, ты хоть знаешь, что это за машина? Ну, само собой. Да на дроме там вся информация по ней была. Ее какой-то перекуп лысый пригнал из стадов. Тачка? Ссылку на дром оставлю в комментарии. Ладно, времени мало. Давай, собирайся, скоро стемнеет. Сань, слушай, алло. Абонент временно недоступен. Ну вот такой тюнинг ждет нас, снова не форпит анбаун. Конечно, 190 мерин это легендарная тачка, но станет ли конкретно этот икона НФС, мы узнаем уже совсем скоро. Я думаю, лет через пять. Ну а сегодня на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии по поводу этой машины, если она вам нравится или не нравится. А с вами был канал Адамата Синема. Я же побежал, меня Саня ждет. Опять еще что-нибудь разобьет.